సమ్మె ద్వారా ఆర్టీసీకి సంఘాలు తీవ్ర నష్టం చేశాయని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు ఇప్పటి వరకు సంస్థ నూట యాభై కోట్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోయిందని ఆయన తెలిపారు ఇది పూడ్చలేని లోటు అని అన్నారు సంస్థ ఆర్థిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోకుండా కార్మిక సంఘాలు అనాలోచితంగా సమ్మెకు వెళ్లాయని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటితో చర్చలు ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు గడువులోగా విధుల్లో చేరని వారిని మళ్లీ తీసుకునే అవకాశం లేదన్నారు వెంటనే ఆర్టీసీలో కొత్త సిబ్బంది నియామకాలకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని మరిన్ని బస్సులు అద్దెకి తీసుకోవాలని ఆదేశించారు ఆర్టీసీ సమ్మె అసభ్యమని న్యాయస్థానంలో బలమైన వాదన వినిపించాలన్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కొత్త ఎండీ నియామకం సాధ్యం కాదని తగిన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని న్యాయస్థానానికి వివరించాలని ఆయన సూచించారు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా పూర్తి స్థాయిలో సేవలు అందించాలని మొత్తం అన్ని బస్సులు నడపాలని పకడ్ బందీగా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ సమ్మె హైకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బుధవారం ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ముఖ్య కార్యదర్శి సునీల్ శర్మ ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు దాదాపు ఐదు గంటల పాటు సమావేశం జరిగింది ఆర్టీసీలో సమ్మె దురుద్దేశపూరితం తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ప్రభుత్వం నలభై శాతం ఫిట్మెంట్ పదహారు శాతం ఐఆర్ ఇచ్చింది దీని ద్వారా అరవై ఏడు శాతం అదనంగా వేతనం పెరిగింది ఇంత పెరుగుదల ఎప్పుడూ లేదు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి కేవలం పదహారు వందల కోట్లను ఇచ్చింది ఇందులో తెలంగాణ వాటా ఏడు వందల పన్నెండు కోట్లు మాత్రమే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల మేరకు సాయం అందించింది ఎనిమిది వందల కోట్ల గ్యారంటీ ఇచ్చింది ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఎవరు చేయలేరు వేతనాలు పెంచినా సంస్థ పనితీరు మెరుగు కాలేదు లాభాలు రాలేదు ఐదు కోట్ల నష్టంతో సంస్థ ఉంది అని పేర్కొన్నారు బతుకమ్మ దసరా పండుగల సమయంలో సంస్థ ప్రజల గురించి పట్టించుకోకుండా సంఘాలు వ్యవహరించాయి ఈ సమయంలో సంస్థకు భారీగా ఆదాయం వచ్చేది ఈ నెల ఐదో తేదీ నుంచి ఇప్పటి వరకు నూట యాభై కోట్లను సంస్థ నష్టపోయింది దీనికి సంఘాలే బాధ్యత వహించాలి సమ్మె ద్వారా వారేమీ సాధించలేరు ప్రభుత్వంపై వారి ఒత్తిడి ఏమాత్రం పనిచేయదు అని కేసీఆర్ చెప్పారు